Ok rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn Yes Education rất là vui vì hôm nay uh, lại được gặp các anh chị và các bạn để mà tham gia vào buổi webinar training từ trường Đại học Kent State University tại Mỹ và trước khi bước vào buổi webinar Hương xin giới thiệu một chút Hương tại Yes Education based tại Hồ Chí Minh và đồng hành cùng với Hương ngày hôm nay thì có chị Thanh là đại diện tuyển sinh của trường Đại học Kent State tại Việt Nam. Nội dung trong buổi webinar ngày hôm nay sẽ tầm khoảng từ 45 phút tới 1 tiếng, bao gồm những điểm nổi bật của trường, uh, các chương trình học bổng nếu có, hoặc là các chương trình uh, hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế và những điểm nổi bật khác của trường. Và sau cùng sẽ là chuyên mục hỏi và đáp. Trong thời gian diễn ra buổi webinar và nếu anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể nhắn ở trong phần Q&A. Bây giờ thì không để không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Em xin mời chị Thanh. Ừ, xin chào mọi người. À, mình là Tân Thanh, mình là đại diện của trường đại học uh, Kent State University. Thì ở Mỹ á, mọi người thấy cái chữ state ở trong tên trường á, thì đó là trường đại học của bang ha. Kent State University là một trong ba trường lớn nhất ở tại Ohio. À, chắc là mình sẽ cái cái này. À, thì cái trường Kent State á, À, nó nằm tại bang Ohio à, là nó nằm ở cái khúc này thì mọi người hay gọi nó là trái tim nước Mỹ chính xác cái khu vực này gọi là cái khu vực Midwest ha Ohio thì nó là bang lớn thứ bảy ở Mỹ với khoảng 12 triệu dân à, và nguyên một cái khu vực này luôn chứ không chỉ Ohio thì nó nổi tiếng là nó rất rất là phải chăng à, rẻ hơn tới 56,4% so với New York City nè rẻ hơn 35% so với California đó nếu mà bạn nào muốn một cái lựa chọn các trường đại học á, mà chi phí phải chăng là ít phát sinh thì mọi người sẽ tập trung về cái khu vực mít quá. Um, còn về trường đại học Kansas á, thì uh, đây là trường đại học có uh, trường đại học công lập có ranking cao nhất ở phía bắc Ohio um, và trường Kansas là trường đại học Research University ha mọi người. Ở Mỹ thì có bốn cái dạng type của university thì Kansas nó là Research University MU À, bậc là R1 là bậc cao nhất của Đại học Research, chỉ có 146 trường tại Mỹ à, đạt được cái chứng chỉ R1 này mà thôi. Thì à, tụi em có đào tạo là Bachelor, Master, PhD à, và Welcome Agent tuyển hết tất cả các bậc học à, của Kansas và chỉ cần mọi người thấy ở trên website có ngành nào á, là tuyển được sinh quốc tế ngành đó. Mình không có giới hạn sinh quốc tế vô bất cứ ngành nào hết. À, à, trên MU bảng xếp hạng thì là Đại học công lập là ranking 123, còn mình nhớ là National University là 210 mấy. À, Kansas là nơi phát minh ra màn hình LCD. À, và hơn 360 chương trình lận từ Bachelor, Master tới PhD. Cho nên chương trình nào gần như là Kansas cũng có hết. À, Kansas như nãy Thanh có nói là trường đại học lớn thứ ba tại Ohio. Cho nên là có khoảng gần 40.000 sinh viên và khoảng tầm 10 đến 15 phần trăm học sinh quốc tế thôi thì các trường đại học công lập đó, đó là cái giới hạn mà mà mình phải follow mà là chỉ tầm khoảng 10 đến 15 phần trăm học phần trăm học sinh quốc tế chứ không thể nào hơn được à, tuy nhiên là cái sĩ số lớp lại nhỏ chỉ khoảng là 19 bạn trong một lớp thôi 92 phần trăm học sinh là có việc làm sau khi tốt nghiệp à, hoặc là họ tiếp tục học thêm trong vòng 12 tháng ha à, mình có 8 cái campus ở Ohio, tuy nhiên là học sinh quốc tế sẽ học tại cái campus trên tên của trường là tên Ken thôi mọi người. À, ngoài ra thì Kansas còn có những cái campus nhỏ ở tại các thành phố như New York City nè, Florence nè, à, Paris, France nè. Nhưng mà các học sinh chỉ có thể chuyển tới đó khoảng một kỳ, hai kỳ thôi chứ không thể nào à, mà học nguyên chương trình ở đó được. Đó, nhưng mà các bạn học sinh bên em rất rất là hay đi những cái chương trình này. À, Ken á, cái campus Ken là cái campus an toàn nhất ở tại Ohio và an toàn thứ 11 ở tại Mỹ. Cho nên là ở đây rất là an tâm, là rất 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 an toàn ha. Rộng khoảng 1.000 acre và 405 hectare, 119 tòa nhà à, và 75% học sinh à, có việc làm on campus. Thì như mọi người biết, đó, nếu mà học sinh mà đi học ở Mỹ thì chỉ có thể làm việc on campus mà thôi. Thì nếu mà mọi người à, học ở các trường mà có nhiều sinh viên thì nó sẽ có nhiều dịch vụ. À, cho nên là cái cơ hội việc làm nó cũng nhiều hơn là các trường nhỏ nhỏ hơn à, và đây là cái campus Ken thì cái khu vực này á người ta nổi tiếng là Tri City á có nghĩa là lúc mà mình ở trên máy bay mình nhìn xuống á ví dụ ở Cali á thì nó là sa mạc đi còn ở khúc Ohio thì nó toàn là cây thôi à, và cái xe bus màu đỏ đỏ này là đó là xe bus của thành phố Ken và sinh viên thì có thể đi bằng cái student ID của mình miễn phí 
à, và nó có thể đưa sinh viên đi khắp khuôn viên trường nè rồi tới thành phố Ken nè à, và mọi người nhớ nha bởi vì cái trường rất là bụi đến một ngàn ắc cơ nữa cho nên cho dù sinh viên ở tại ký túc xá đi thì nhiều khi mình cũng không đi bộ đi học được đâu mình vẫn phải đi xe bus đi học à, rồi còn cái hình ở bên phải á, là đó là đao thao của thành phố Ken ha à, và cái vị trí của Ken á thì thanh muốn nói xíu về vị trí của Ken thì ở Ken á, cái chấm đỏ này nè chi phí nó rất rất là phải chăng à, nếu mà cái học sinh mà ở off campus á, ở ngoài trường á, chi phí nó chỉ tầm khoảng tầm tám ngàn một năm 12 tháng thôi ăn ở luôn ha à, bởi vì Ken á cái vị trí của nó là nó nằm chạch cái thành phố lớn một xíu đó à, và cạnh nó là thành phố Cleveland là mọi người thấy ở đây nè thì Ohio là cái màu vàng vàng này ha. Columbus á, là thành phố thủ phủ của Ohio và thành phố lớn nhất Ohio. Và thành phố lớn thứ hai đó chính là Cleveland. Um, Cleveland á, thì cách kênh khoảng tầm 45 phút lái xe. Cleveland cũng là thành phố lớn thứ 54 ở Mỹ. Ha, mọi người um, Và 40 phút lái xe ở bên Mỹ thì nói chung là nó cũng gần lắm. Mọi người lái xe đi làm 40 phút cũng rất là bình thường. Uh, Akron thì cách, cách kênh khoảng tầm 20 phút. Và Canton là cách kênh khoảng tầm 40 phút lái xe đó và cái thành phố mà cái màu đỏ đỏ này nè mọi người thấy cái giới hạn màu đỏ đỏ này không thì nó là cái khu vực đại đô thị uh, Cleveland, Akron với Canton và bao gồm cả Ken nữa đây là cái khu vực đông dân thứ 17 ở Mỹ với khoảng 3,6 triệu dân thì ở đây nó nói lên được điều gì uh, dân Mỹ thì khác dân Việt Nam của mình đó là mình hay là gọi là mình uh, an cư lạc nghiệp á nhà ở đâu thì mình sẽ đi làm ở gần gần đó nhưng mà dân Mỹ thì họ sẽ đi theo cái công việc của họ, đi theo cái nguồn tiền của họ cho nên ở đây nó tập trung rất là nhiều dân là bởi vì uh, nó rất là nhiều công việc làm thôi mọi người uh, đang nói về vị trí thì Thanh cũng muốn uh, share cho mọi người cái video uh, đây là cái video nói về cái golden location của Ken ha Welcome to Kent State University Our Kent campus is located in the perfect spot in Northeast Ohio It's what we like to call the golden location. Nestled right in the heart of a vibrant college town, but conveniently near larger cities and major attractions, you'll find it's a beautiful campus with so much to do. There are golden slash Division I athletic events, concerts, festivals, and so many opportunities to get involved with Kent State's 350-plus student clubs and organizations. As we head just a few steps from campus to downtown Kent, you'll find plenty of restaurants to go. Đây là cái khu vực đao thao của thành phố Kent, cách cái cổng trường khoảng tầm 5 phút đi bộ ra thôi. Or have a break. I think this place is to do live. There are unique shops and restaurants throughout downtown and Acorn Ave. For those looking for outdoor adventures, there's kayaking, canoeing, and hiking bike trails around the Cuyahoga River that runs through the middle of town. Kent also has a full schedule of fun with annual festivals like the Wizardly World of Kent, a Harry Potter celebration, and awesome weekly events like the Haymaker Farmer's Market. Want to take a short drive away from Kent to find more adventures? Less than an hour away are the cities of Cleveland, Akron, and Canton. Along the shores of Lake Erie, Cleveland is home to the famous rock and roll. Đây là thành phố Cleveland, mình hồi nãy thành có nói đó, cách trên khoảng tầm 45 phút lái xe. À, và đây là thành phố lớn thứ 54 ở Mỹ, lớn thứ hai là tại Ohio. With fame, along with the Cleveland Cavaliers, Browns, and Guardians professional sports team. The place for live performances and more is Cleveland Playhouse Square, the nation's largest performing arts center outside of New York City. Rocket Mortgage Fieldhouse and Jacob's Pavilion are just a couple venues where you can catch concerts from entertainment's biggest names, along with other exciting live events. You'll find fine dining options downtown and taste from all over the globe in the many ethnic neighborhoods and markets around the city. Just outside of the downtown area, Cleveland University Circle is home to the world-renowned Cleveland Orchestra, as well as the Cleveland Museum of Art, the Museum of Natural History, and the Cleveland Botanical Garden. Not far away is the award-winning Cleveland Metro Park Zoo. All along the shores of Lake Erie, you'll find beaches, parks, and other attractions, plus the world-famous roller coaster amusement park, Cedar Point. Just southwest of Kent is the city of Akron, Goodyear and LeBron James. 
there, you'll find the Akron Rubber Ducks minor league baseball team, historic Sandy with Hall and Garden, and the Akron Zoo. Akron Downtown offers plenty of jobs in the consultant from what they say from the to play shopping in the changing areas, including Lost Three Park and Lost Four, which offer full schedule of all season activities with concerts, festivals, skating, fireworks, and holiday weeks. This outside of Akron is Blossom Music Center, bringing the biggest names in music for live concerts. You'll also discover a world of outdoor recreation areas with activities for all seasons at Ohio's only national park, the Cuyahoga Valley National Park. You can ski, sled, and snowboard at Boston Mills or Brandywine. You can canoe and kayak or hike and bike or go horseback riding. There are also nature walks, scenic waterfalls, rock formations, and historic canal footpaths. Just a bit farther south of Akron is Canton, Ohio. Còn đây là Canton, Ohio, ha? khoảng tầm 40 phút lái xe. I'm the Pro Football Hall of Fame. If you're more into the art scene, Canton Downtown is the place to go on the first Friday of each month for the Art and Start First Friday celebration of art, music, and local businesses. For those coming to Kent from outside of Ohio or those looking to take a trip, traveling is easy and convenient with the Akron Canton Regional Airport and the Cleveland Hopkins International Airport. For getaways to take you anywhere in the world. There's so much to do on and off campus. Kent State University in our golden location is an amazing place to call home while you're investing in your future. Đó là một số hình ảnh về trường đại học Kent State ha. Um, và như nãy Thanh có nói thì cái khu vực uh, Đại đô thị Cleveland, Akron, Canton đó, nó là khu vực đông dân thứ 17 ở Mỹ, 3,6 triệu dân. Thì mọi người sẽ thấy ở đây có rất là nhiều cái big name của các công ty ha, để mà mấy bạn có thể apply internship hay là mấy bạn đi làm OBT sau này. ha. Um, Cleveland Clinic này nè, là các bạn học sinh nó xuyên và các chương trình như kiểu bao tác bên Thanh là thực tập tại Cleveland uh, Clinic thì đây là hệ thống bệnh viện lớn và là tốt thứ hai trên thế giới chỉ sau giờ Clinic mà thôi. À, đây là cái thành phố Cam mà anh tự quay ha. Ừ, đây là cái thành phố mà gọi là ngay ở trong Cam, gọi là ở ngoài cái bớt của trường chứ, khoảng tầm 5 phút. Đó, thì đây là cái khu vực an toàn nhất của hai hồ và an toàn thứ 11 ở Mỹ. À, và cái khu vực của Cam đó, nó là khu Mỹ Trắng nên mọi người. Đó thì là đó là thành phố Ken. Um, rồi. Ken á thì ở hai ổ thì nó có bốn mùa rõ rệt. Đó thì nó mùa đông nó sẽ không lạnh như là New York nhưng mà nó cũng thuộc dạng lạnh thì nó có thể xuống tới khoảng tầm âm 5 đến âm 10 độ nên mọi người còn lại ba mùa kia thì rất 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 là đẹp ha. À các dịch vụ hỗ trợ sinh viên của Kansas State thì bởi vì Kansas State là một cái trường công lập á cho nên thật sự là về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên này với lại các cái cơ sở vật chất của trường á thì phải nói là miễn chê à, bởi vì các trường công thì như mọi người biết á là nên profit và sống nhiều cái gọi là sống chủ yếu là bằng cái tiền funding của chính phủ và các mạnh thường quân á. Dạ. À, đây có 14 cái library và một cái global education library là thân nhớ khoảng 15 tầng hay sao đó. À, và có cái academic success center á, là nơi này mà học sinh học mà không hiểu bài á, thì mọi người có thể mấy bạn có thể tới đây là để được tutor free ha. À, academic mặt vai giờ là cố vấn học tập thì sẽ đi theo học sinh từ ngày đầu tiên bạn đăng ký môn cho đến ngày mà bạn uh, tốt nghiệp ha. Global education là cái văn phòng của bên thanh thì um, giúp đỡ học sinh quốc tế về mọi thứ về um, nói chung là i 20 rồi uh, ISSS những cái uh, student life của sinh viên quốc tế và cả là mấy bạn muốn đi học ở mấy cái campus nhỏ của thanh uh, của Kansas ở tại uh, uh, New York City hay là Florence đó, thì đó Global Education sẽ giúp các bạn hết uh, Career Center của Kansas đó, thì Kansas là có 11 khoa thì mỗi khoa đều có một cái Career Center riêng của cái khoa đó Ví dụ như khoa business thì cái career center của business sẽ tìm tất cả các cơ hội về cái business cho cho các bạn học sinh thôi. Kiểu như vậy. 
à, đây là một số cái hình ảnh về cái cơ sở vật chất thì nãy trong clip các mọi người cũng thấy rồi à, stadium của can xét này thì can xét và có tới 19 độ division one sport team thì à, bạn nào mà thích sport và và để ý cái đó thì sẽ biết là à, các trường division one sport là những trường rất rất rất, rất là mạnh về sport và bên can xét thì có 19 độ thì à, đây là à, swimming pool à, hồ bơi thì thanh nhớ là có đến hai ba cái lượng thanh chỉ mới tới có hai cái thôi à, phòng gym đây thôi mọi người còn à, à, có hơn 400 trong câu lạc bộ sinh viên này rất rất là nhiều hoạt động là, gọi là quanh năm luôn à, có 18 cái nhà hàng ở trong trường thì sinh viên có thể làm việc ở trong à, các cái nhà hàng này ở trong trường thôi mọi người thì nếu mà sinh viên mà họ làm on campus á, thì sinh viên sẽ làm những việc giống như là ở trong nhà ăn cũng có nè ở trong các cái nhà hàng này cũng được nè ở trong thư viện cũng được nè rồi ở trong các khoa của trường đó à, miễn sao là các bạn làm trong khuôn viên trường là được đó làm cũng được ha và keo sách thì có 23 cái ký túc xá à, nói về ký túc xá đó thì keo uh, sách có một cái quy định là nếu mà bạn dưới 20 tuổi thì bạn sẽ bị bắt buộc ở trong ký túc xá thì cái quy định này cũng khá là phổ biến đối với các uh, học uh, có các trường công lập ha tuy nhiên là đối với keo sách đó thì nó sẽ khá dễ uh, nó sẽ không tự động auto enroll học sinh vô học sinh nào mà dưới 20 tuổi nó không có auto enroll vô housing đâu bởi vì thật sự là có hơn 6.500 sinh viên ở trên uh, trong trường đó, ở ký túc xá nên là cũng không có còn nhiều chỗ đó cho nên nếu mà bạn nào muốn ra ngoài ở đó, thì từ đầu đó, bạn sẽ không đăng ký thao gì hết có visa rồi không đăng ký thao dinh gì hết ha thì bạn vẫn có thể ra ngoài được không có uh, chưa có một bạn nào bị bắt lại hết đó mười năm mười mấy năm nay là không có một bạn nào bị bắt lại hết nha mọi người <cười> rồi thì ở ngoài thì lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn ở trong trường rồi rẻ hơn khoảng tầm ba mươi bốn mươi lận à, đây là nãy thanh có nói là mỗi năm á, thì ăn ở sẽ vào tầm tám ngàn đô ha thì housing á, thì thường mấy bạn thuê khoảng 500 đô một tháng là tiền ăn thì khoảng tầm một hai trăm đô nếu mà các bạn tự nấu ha rồi còn đây là cái um, học phí của can xét thì uh, học phí undergrad đi à, tại học sinh việt nam mình đi nhiều undergrad nhất mà thì mỗi năm là khoảng hai mươi hai ngàn chín một năm là hai kỳ ha các bạn tiền gì cũng sẽ đóng theo kỳ hết à, tiền ăn ở trong trường là 13 ba tư nè mọi người thấy không nó mắc hơn là tiền ăn ở ngoài trường ha và mọi người nhớ ăn ở trong trường này nó chỉ tính trên hai kỳ thôi à, cái kỳ hè và cái kỳ nghỉ đông ba tuần á thì các bạn muốn ở lại ký túc xá vẫn được thì cái nhưng mà bạn vẫn phải trả tiền nhưng mà có điều là cái giá tiền mà thanh nhớ đó, kỳ hè trước mà học sinh thanh trả chỉ vào khoảng một nửa với giá thường thôi nghĩa là khoảng tầm có trăm rưỡi đô một tuần là sáu trăm một tháng thôi đó tại vì cái mùa low season đó thì cũng tạo điều kiện cho sinh viên nếu không cũng đâu ai ở trong đó đâu đó và cái health insurance của bên thanh là khoảng ba ngàn thì có thể là uh, mọi người sẽ thấy là uh, nó cũng khá cao nhưng mà cái policy health insurance của can xét rất rất là tốt à nó cover nhiều cái là up to một trăm phần trăm luôn can uh, xét thì có cái bệnh viện ở trong trường thì nếu mà À, sinh viên bị cái gì ấy, thì mình đến khám ở bệnh viện đó trước thì nó sẽ là uh, cover một trăm phần trăm hết luôn nha mọi người đó tuy nhiên nếu mà emergency ấy, ví dụ nửa đêm hay sao đó mà bạn cần phải đi vô bệnh viện ấy, thì đó thì thì những lúc đó bạn đi ra ngoài thì có thể nó bị tràn uh, sinh viên của thanh kỳ trước ấy, có một bạn là bị xỉu thì uh, làm xét nghiệm rồi ở bệnh viện này kia đó thì ra cái bill là khoảng bảy ngàn mấy nhưng mà rút cuộc Uh, cái health insurance cover cho bạn rất rất là nhiều và bạn chỉ trả out of pocket có bốn trăm mấy chục đô thôi nha đó thì thực sự cái health insurance này là cái tiền mình đóng càng cao thì cái policy càng tốt thôi uh, ESL của bên thanh á là mỗi kỳ á thì nó chỉ khoảng năm ngàn tư thôi một năm khoảng mười ngàn tám thôi ESL thì có ba intake một năm là có mùa khô uh, summer spring À, nhưng mà cái chuyên ngành chính á, à, thì chỉ có mùa khô và spring thôi nha mọi người à, ESL thì anh muốn nói thêm luôn là đối với ESL á, nếu như mà các bạn thiếu một chấm thì các bạn học một kỳ ví dụ như IEL thanh đòi à, bên trường thanh đòi là 6.0 thì các bạn mà 5.0 các bạn học một kỳ thôi các bạn nào 5.5 thì các bạn đó học nửa kỳ ha. rồi à, bên thanh có cái học bổng mà dành cho bậc in the graduate thì mọi người nhớ nha chỉ là bậc đại học thôi nha không có thạc sĩ đâu thì đại học này là cả freshman và transfer thì đều có cái học bổng này hết miễn sao là các bạn cứ là in the graduate là được nha thì các bạn nào á và nhớ là cái này nó chỉ up to bốn năm nha có nghĩa là tám học kỳ thôi các bạn học ESL mà gọi là conditional offer các bạn vẫn có học bổng này như bình thường thôi à, tuy nhiên là nhớ là nếu mà các bạn học mất một kỳ à, tiếng Anh đi 
thì bạn trừ học bổng kỳ đó rồi thì coi như bạn chỉ còn có 7 kỳ có học bổng thôi. Thì trong 7 kỳ đó thì bạn ráng lấy nhiều môn vô để bạn học cho xong cái chương trình 3 là 120 tính chỉ luôn ha. Để các bạn mà lỡ mà không bị gọi là, lỡ mà các bạn bị học thêm một kỳ nữa cuối cùng thì các bạn phải trả full tiền cái kỳ đó. Rồi, thì ở đây nha, tất cả các bạn nào mà dưới 3.49 thì các bạn đều sẽ có 4.300 một năm cho cả 4 năm nha mọi người. À, coi như bạn nào vô thì cũng sẽ có cái cái tiền 4.300 hết. À, up to là tới 3.7 nè Các bạn sẽ có 12.000 đô mỗi năm Cho cả 4 năm à, Mọi người nhớ dùm thanh là 12.000 đô trở xuống này nè Thì các bạn nó muốn renew cho những năm sau Các bạn chỉ cần giữ cái GPA là 2.25 Trên 4 Có nghĩa là học qua môn là được rồi ha Là đã được renew lại cái học bổng y chang như vậy Cho những năm sau rồi à, Và cái điểm GPA á Mà mình tính cái học bổng này á, Nó sẽ dựa vào thời điểm nộp hồ sơ Thì à, Can test thì mở thường là mở sớm nhất là một năm trước cái kỳ nhập học đi. Thì các bạn uh, nộp ít nhất cho Thanh là phải có bản điểm hết 10 và 11 nha mọi người. Đó, và mọi người có thể gửi bản điểm cho Thanh để Thanh tính luôn. À, thường thì cái này trường sẽ không bao giờ chịu tính trước hết, nó phải apply xong rồi mới ra kết quả rồi mới biết. Nhưng mà tại vì Thanh cũng biết là mọi người rất là khó chốt học sinh nếu như mà mọi người không biết được cái chính xác học bổng bao nhiêu. Thì mọi người cứ gửi cho Thanh cái học bạ ha, Thanh sẽ ngồi tính dùm. À, thì 3.49 nôm na là mấy bạn người dưới 8.5 là sẽ uh, có chỉ 4.300 thôi 3.5 là khoảng 8.6, 8.7 đó, 3.6 là khoảng 8.7, 8.8, 3.7 là khoảng 9.1 ha mọi người à, Tuy nhiên nó là nôm na vậy thôi chứ Thành phải tính từng môn học của các bạn luôn à, Rồi, nếu mà bạn nào trên 3.7 thì chắc chắn là các bạn có 12.000 đô một năm rồi ha à, Và có một điểm này nữa Thành quên mất là cái học bổng mà 12.000 đô trở xuống này á thì các bạn cứ nhớ là deadline nó là 3 tháng trước kỳ nhập học. Nghĩa là cái mùa tháng 9 á, thì cái deadline của nó sẽ là tháng 6 nha mọi người mọi người phải nộp hồ sơ dùm thanh. Rồi, còn à, bạn nào trên 3.7 nha, chắc chắn là bạn có 12.000 đô rồi. Nhưng nếu như bạn nộp hồ sơ sớm, ở Mỹ thì nó có cái gọi là early decision á thì các bạn uh, early admission á thì các bạn uh, phải nộp hồ sơ sớm, ví dụ như là sớm cỡ nào Mùa phố phải nộp trước 31 tháng 12 năm trước đó Rất rất là sớm rồi nha mọi người Thì Thanh sẽ gửi danh sách của tất cả các bạn trên 3.7 cho Honor College ha Thì Honor College sẽ nói các bạn uh, apply bằng cách viết một bài essay Ok và nếu mà cái bài essay đó bạn được chọn Essay khoảng tầm 200 chữ thôi một mặt A4 ha. Nếu mà bạn được chọn thì nó sẽ thông báo vào tầm sau tết ta của mình là khoảng tháng 2 tháng 3 đó Thì các bạn sẽ được update học bổng từ 12.000 đô lên 17.000 đô và để giữ cái học bổng 17.000 đô này thì các bạn sẽ cần học 3.3. Đó, nhưng mà nghe thì 3.3 thực ra cũng không có gì đáng sợ đâu. Anh chưa từng thấy bạn nào mà bị rớt học bổng Honor College trên các năm sau. Nên mọi người đừng quá lo ha, mấy bạn này học rất rất là giỏi. À, đó là, đây là về cái uh, scholarship ha. Chỉ đây thanh có làm cái bảng này cho mọi người dễ hình dung. À, thì nếu như mà bạn được học bổng 4.300 thì tiền học của bạn trả chỉ còn có 18.000. Còn cái cột này là cái cột là tiền học, là tiền ăn ở trong trường, rồi tiền insurance, luôn tất cả các trường tiền đóng cho trường đó mọi người khoảng tầm 35 ngàn. Còn nếu mà bạn ở off campus thì nó rẻ hơn, đó, thì nó khoảng tầm có 30 ngàn một năm thôi. Mà nếu mà bạn lấy được cái học bổng mà cao nhất 17 ngàn, đó, thì tiền học có 5 ngàn. Rồi tiền học ăn ở trong trường insurance còn khoảng 22 ngàn tư thôi. Và nếu mà ở ngoài trường thì rẻ nữa còn khoảng tầm 17 ngàn ha. Nhưng mà thú thật là sinh Việt Nam đa phần sẽ lấy cái học bổng 12 ngàn này, này Bởi vì ít có bạn nào mà nộp hồ sơ quá sớm á. Đó. đó, thì uh, nếu mà bạn lấy học bổng 12 ngàn một năm thì đâu đó khoảng tầm 28 ngàn ăn ở trong trường. À, 22 ngàn ăn ở ngoài trường cho mọi người. À, 12 ngàn trở xuống là automatic ha. Và bên thanh là admission rất là dễ. Chỉ cần mọi người nộp học bạ và điểm tiếng Anh. Nếu mà không có điểm tiếng Anh á, mình lấy conditional thì mình nở tiếng Anh thôi. Đó, thì mình cứ học nộp hồ sơ nở lên thì mình chịu khó nhắn với thanh cái uh, email của các bạn đó để thanh vô thanh mát lại là ồ bạn này thiếu tiếng anh vậy đó ha thì vẫn có học bổng như bình thường vẫn sẽ học bổng bình thường nha à, và có một cái điều này nữa đó chính là để thanh có nói cái deadline của học bổng 12 hai trở xuống đó, nó là 3 tháng trước kỳ nhập học thì nếu như mà sinh viên nào mà đợi thi tiếng anh đó, thì mọi người có thể nộp à, nợ tiếng anh trước nộp conditional trước để xíu các học bổng đã rồi tiếng anh mọi người bổ sung bất cứ lúc nào thì uh, Thanh đều có thể đổi cái Y20 lại thành Y20 chuyên ngành được cho bạn đi phỏng vấn ha. Cái Y20, cái số Y20 á, trên cái Conditional Offer ESL á, nó cũng y chang như cái số trên Y20 của chuyên ngành nha mọi người. Cho nên có thể, lúc đó là có thể schedule cái interview được rồi. Đó, rồi khi nào có tiếng Anh cứ nói Thanh đổi lại cái Y20 chuyên ngành cho đi phỏng vấn nha. À, rồi, còn về cái bậc thạc sĩ á, thì bên Thanh thật sự là không 
không có, có học bổng đầu vào cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ à, tuy nhiên có cái gọi là graduate assistantship là như kiểu là đi trợ giảng đi nghiên cứu gì đó mọi người đó thì cái này tùy khoa sẽ cho nhưng mà thú vật luôn là thạc sĩ khoảng một năm gần đây là thanh thấy rất rất là ít cho full phân đi thạc sĩ bây giờ học bổng không mấy bạn phải như kiểu đi qua bên đó xong rồi có vị trí nào mà mở làm việc ở trong trường thì mấy bạn apply như kiểu graduate assistantship thì mấy bạn được trả theo giờ thôi và lương khá cao khoảng 25 đồng nhưng mà uh, thấy không có được full funding nữa bây giờ full funding là nó sẽ dồn lại cho hết phd ha thì thường các bạn mà có được nhận phd thì 99 phần trăm là sẽ là full funding uh, tiền học phí ăn ở luôn uh, còn một cái khoa mà còn funding cho học sinh thạc sĩ đó là cái khoa thi tô ở bên thanh là giảng dạy tiếng anh á thì thanh muốn giới thiệu với mọi người thử cái package của Uh, cái graduate assistantship nó tốt như thế nào ha nó rất là cạnh tranh gpa phải trên 3.5 thì mới bắt đầu được xét và chỉ có một mùa cô thôi nha mọi người đó thì các bạn mà đạt được graduate assistantship đó, mấy bạn sẽ được miễn học phí này uh, và mấy bạn sẽ được cho 15.000 đô mỗi năm học ha một năm học ở bên đây là 9 tháng đó. Uh, 15.000 đô mỗi năm cho hai năm là phụ cấp tiền ăn ở đó uh, và heo insurance thì cover 70% phần trăm các bạn đó, đây là một cái offer graduate assistantship của một bạn thạc sĩ à, học Master of Tito ha Và khoa này vẫn còn à, cái phân đình cho Master Đa phần các khoa khác là không còn phân đình full cho Master nữa đâu à, Về phần admission và application thì à, application fee của bên Thanh là 70 đô Cái ESL 30 đô này là nếu mà mấy bạn apply mà ESL only đi học tiếng Anh không á Thì học sinh Việt Nam ít lắm Đó, còn lại là nếu mà undergraduate mà conditional các bạn cứ apply như kiểu undergraduate direct bình thường và nợ tiếng Anh thì anh sẽ mát hồ sơ lại ha uh, GPA thì 2.5 trên 4 thì thật ra can xét đầu vào rất là dễ có thể xuống và 2.0 luôn á đó. Uh, đó và học phí thành mấy bạn mà thấy mấy bạn học sinh nào mà ví dụ dưới 6.0 cứ nhắn cho thành thì anh sẽ coi như thế nào đó uh, vẫn có cách để ăn biết với bạn ha uh, English là 6.0 overall IELTS ha overall thôi không quan tâm điểm thành phần bao nhiêu hết Duolingo là 100 VTA 48 TOEFL 71 có conditional offer cho tất cả các ngành undergrad ha. Um, và đặc biệt là undergrad á, bên thanh sẽ uh, dư nộp hồ sơ chỉ có học bạ với IELTS ha, không cần bỏ folio gì hết, ngay cả với bạn học các ngành như kiểu là architecture hay là uh, ngành gọi là graphic design gì đó cũng không cần bỏ folio nha mọi người. Rất rất là dễ. Còn cái bậc graduate á, thì uh, cái conditional offer nó sẽ tùy vào ngành ha và đa phần vẫn sẽ yêu cầu các bạn phải có ít nhất IELTS 6.0 thì muốn xét được conditional offer thì thạc sĩ ở Mỹ thì nó nó khó thì các mọi người cũng biết rồi à, application fee thì thực sự trường thanh chưa bao giờ quay cái phí này hết cho nên tâm bắt buộc các bạn phải đóng để mua đô nha à, cái process của mấy bạn khi mấy bạn apply đó là mấy bạn apply online trên website của Kentucky thôi hoặc là mấy bạn apply qua comment app cũng được luôn à, trả cái phí application fee cho mấy bạn có thể upload tất cả hồ sơ lên ha À, và bên thanh sẽ không yêu cầu các bạn làm uh, WUES hay cái gì hết ngay cả học sinh trang và học sinh thạc sĩ cũng không cần tất cả là bên phòng admission của Kansas sẽ tự làm ha um, đó mọi người chỉ cần upload cái bản mềm lên cái portal của trường là được và cũng không cần gửi bản điểm gì qua trường hết nhưng mà khi mà các bạn được visa các bạn qua trường học rồi đó thì phải cầm hết tất cả các bản điểm gốc ha bản điểm gốc học bạn để lên phòng global office để uh, team verify lại ha đó và Uh, cái processing time của Kansas á, thì uh, undergrad đại học bây giờ khoảng tầm một tuần thôi uh, cao điểm thì chắc có thể đến 3 tuần uh, còn thạc sĩ thì khá là lâu ha mọi người phải để khoảng tầm 8 tuần nhìn thanh uh, còn undergrad á, thì uh, nó được cái lợi thế là vậy nếu như mà mấy bạn mà nộp hồ sơ mà gần deadline quá thì có thể nhắn cho thanh phút cái này cho lại lên thì một hai ngày cũng có thể lấy được offer ok uh, GBA thì bên thanh nãy thanh nói là sẽ tự làm hết À, không cần gửi cái gì tới trường hết và cũng không cần phải làm các bao US defer thì sẽ được defer up to một năm miễn phí ha đó up to full một năm luôn à, miễn phí à, nãy ke xét các thành có nói là có hơn 360 trăm sáu thì những cái ngành thế mạnh của ke xét là gì à, những ngành về nghệ thuật nha mọi người à, thì có fashion hiện tại ke xét là top 6 ở mỹ cho ngành fashion à, top 25 trên thế giới ha những ngành về performing art theater dance À, biểu diễn rồi piano rất rất là có tiếng à, những ngành thuần ạt như kiểu vẽ tranh làm gốm vân vân ha thì à, nói về fashion á là một trăm phần trăm sinh viên của fashion là có internship ha và các bạn có thể à, tới học ở New York City hoặc là tới Florence là những trung tâm thời trang của thế giới đó 
các bạn học up to một năm fashion thì gần như một bạn nào cũng đi hết và đặc biệt là đầu vào rất là dễ không portfolio không sa không sat il 6.0 euro và cái học phí hồi nãy thông sơ cho mọi người đó, các bạn học phí đó sẽ như nhau cho tất cả các ngành tại trang xét luôn đó bởi vì tính theo credit ha cho nên mấy bạn học những cái ngành high rank nó rất là có lợi hoặc là học những ngành engineering gì đó đó À, fashion thì có hai chuyên ngành là fashion design là thiết kế thời trang và fashion merchandising là mình vận hành cái chuỗi thời trang ha. À, qua đấy thì có fashion study. Đây là cái khoa fashion của Kansas thì mới renovate lại hết 5 triệu đô. À, Kansas cũng có một cái gọi là fashion museum nữa. Là fashion đó mọi người thấy nha, có rất nhiều máy móc nè, chứ không phải đơn giản là chỉ ngồi vẽ đâu. Rất rất là nhiều máy móc như máy in vải, máy cắt laser rồi nhiều thứ lắm. À, cái ngành thứ hai mà cũng nghệ thuật đó, đó là architecture nha mọi người. Kansas bảo đảm luôn là không một trường nào mà gọi là ranking group như vậy và có có NAAB kiểm định là có giá như vậy nó hết Kansas uh, thanh nghĩ là rẻ nhất cho cái architecture rồi thì ở đây mọi người sẽ thấy là Kansas là được uh, NAAB kiểm định thì nếu mà bạn nào học architecture kiến trúc sư á, các bạn phải học một trường được NAAB kiểm định nha chỉ có 122 trường tại Mỹ thôi nếu mà học được cái trường này kiểm định thì mới có thể lấy license để làm architect được sau khi các bạn tốt nghiệp ha, nếu không các bạn cũng không có làm architect được, mình có thể là vẫn làm ở trong các công ty thiết kế nhưng mà như kiểu architect assistant thôi. Đó, và Kansas là có tỷ lệ đậu license cao nhất ở tại Ohio ha. Um, thêm nữa là đầu vào rất là dễ, cũng không cần portfolio và cũng bảo đảm luôn đây là cái architecture, chương trình architecture mà là giá mềm nhất rồi. Um, và có một điều đặc biệt nữa của Kansas đó là... Um, cái ngành architecture đại học đó, trường nào cũng sẽ phải học 5 năm đó đa phần cái trường chỉ 4 năm thôi các cái ngành khác chỉ 4 năm thôi nhưng architecture riêng đó là 5 năm ở Kansas thì nó cũng 5 năm nhưng mà là 4 năm các bạn học bachelor và một năm học master ha thì sau 5 năm đó, học các trường khác là lấy được bachelor thôi còn Kansas đó, là lấy được bằng bachelor bằng master và đủ, đủ điều kiện để thi lấy chính chỉ à, thi lấy chính chỉ luôn nha mọi người đó à, đây là các cái ngành trong cái chương trình cái khoa kiến trúc của bên Thanh thì có Interior Design nè, có Construction Management nè. Cái ngành này rất rất là ít trường dạy và hiện tại Kansas đang là number one ở tại Ohio và number 20 ở tại Mỹ. Thì cái ngành Construction Management này á, à, các bạn ra trường có thể kiếm là starting là 75.000 đô là ngang ngưỡng với một bạn là Civil Engineering á, kiến trúc, kiến trúc sư công trình á. Đó, cái bạn Construction Management này á, các bạn làm như kiểu là gọi là account manager, relationship manager là chính bởi vì các bạn sẽ là cái người mà quản lý cái dự án này làm sao cho nó chạy tốt nhất nè, à, quản lý các mối quan hệ giữa nhà thầu này, giữa các kiến trúc sư rồi giữa các kỹ sư công trình vân vân, có các supplier vân vân ha, đó nó khá là hot à, và thực sự là cái các cái gọi là cái 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 tiền mà đổ về các công trình ở Mỹ cũng rất là nhiều mọi người nên nó khá là hay gì đó. Đây là cái khoa kiến trúc sư của Kansas đây. À, ngoài ra thì Kansas uh, cũng có một số cái ngành như là cái khoa Media Journalism này, này hiện tại là top 10 ở Mỹ thì có dạng dạng Advertising, này, PR, này, Journalism, này, Digital Media Production. Này. Cái Digital Media Production này là STEM ha, thì được ở lại up to 3 năm. Uh, graphic Design, nên thành là top 1, top 4, này, Communication Study top 1, năm 2. Uh, về Business á, thì khoa Business của Kansas được kiểm định bởi AACSB ha, tổ chức kiểm định uy tín nhất cho ngành Business. À, có 11 cái uh, chuyên ngành thì chắc mọi người cũng có quen thuộc rồi marketing và accounting finance tuy nhiên là có hai chuyên ngành nó thuộc tem business đó là uh, business analytics uh, computer information system thì mấy bạn học xong cái hai chuyên ngành này sẽ được ở lại up to 3 năm để đi làm ở mỹ thay vì chỉ có một năm obt như các uh, ngành khác thân lên tem um, thạc sĩ thì thanh có mba nhưng mà MBA ấy thì nó mắc hơn và nó không phải là STEM nữa Nhưng mà vẫn có thì bạn nào muốn thích học thì cứ học chọn MBA thôi Nhưng mà cái ngành mà MSBA, ấy, Business Analytics ấy, thì uh, nó lại là STEM ha, được ở lại up to 3 năm uh, Còn một ngành nữa cũng là STEM trong Business Đó chính là ngành Master of Economics của Kansas Đó, và đầu vào cũng dễ y chang uh, Master of Economics ấy, thì Kansas chỉ lấy 2.75 GPA thôi Đó không cần work experience, không cần GMAT nha mọi người. Rồi. Còn một cái khoa nữa mà Kansas cũng rất là tự hào đó là khoa hàng không và kỹ sư tại Kansas ha. Thì Kansas có sân bay riêng 
à, tên là Kansas University Air Force và Kansas có 34 chiếc máy bay đó là số lượng máy bay cho mục đích học thuật nhiều nhất ở tại Ohio. À, chương trình đào tạo pilot của Kansas đó, là chương trình đầu tiên đạt được kiểm định tại Ohio và là chương trình bay lớn nhất ở tại Ohio luôn. À, và thanh nhớ năm ngoái thanh chết đó là top 25 chương trình bay tại Mỹ pilot ha. À, học phí thì cũng y chang học phí mà nãy thanh chia sẻ với mọi người nhưng mà riêng cái ngành pilot lại tốn thêm 20.000 tiền bay mỗi năm ha. tiền mà mình dùng máy bay á đó, đó. À, rồi air traffic control kiểm soát không lưu á cái xét là trường duy nhất ở tại Ohio được à, cục hàng không liên bang Mỹ chỉ định đào tạo air traffic control ha và nó cũng có một cái là gọi là cái mô phỏng gọi là hoàn chỉnh nhất hơn tất cả các trường nào khác hết à, cho cái air traffic control Um, và engineering á, thì kênh uh, có tất cả các ngành này là có kỹ sư máy bay nè đó Aaron um, có cái uh, mechanical mechatronic engineering là computer engineering và tất cả đều được ABS kiểm định hết ha. Uh, và các ngành engineering này thì ở lại up to 3 năm STEM rồi um, và các bạn á, mà tới Ohio học về hàng không á, các bạn có thể ở lại Ohio xin việc luôn uh, bởi vì uh, cái Ohio nó là number one supplier cho Airbus và Boeing ha mọi người công việc rất rất là nhiều hơn 550 công ty hàng không ở đây 37.000 người làm việc trong ngành này và đặc biệt rất mạnh cái R&D là mình không thể nào đem đi đâu được hết rồi đó là trung tâm research NASA ở đây ha hệ thống lab của không quân Mỹ đặt tại đây ha và Ohio cũng là cái nôi à, phát minh ra ngành hàng không anh em nhà Wright phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên ở tại Dayton à, đó có sân bay riêng à, 34 chiếc máy bay ha ABS kiểm định chương trình bay lớn nhất Ohio top 25 chương trình bay tại Mỹ top 75 chương trình uh, kỹ sư hàng không tại Mỹ computer program ở bên thanh là top 171 ở Mỹ ha à có cái khoa này nữa là cái khoa nursing của Kansas đây là một trong khoa lớn nhất uh, và gọi là lâu đời nhất ở tại Mỹ cho nên chưa bao giờ Kansas tuyển đủ sinh viên nursing hết rất rất là mong mọi người gửi sinh viên nursing cho Kansas ha uh, và cái đầu vào của Kansas rất là dễ y chang như những ngành khác luôn đó là IL là 6.0 overall và điểm trung bình là thực sự 2.5 cũng lấy nhưng mà tại vì học y tá mà nó khó mà cho nên là mọi người cũng để ý học sinh khoảng tầm 7.5 gì đi rồi mọi người hãy học xếp đó thì thứ nhất là đầu vào rất là dễ và ranking good nha ranking là 84 à, thứ, thứ nhất là đầu vào dễ ha thứ hai là ví dụ như um, mấy anh chị mà lo về về, về visa mấy anh chị có thể apply mỗi ngành nào khác ví dụ như business hay là biology hay bao tác nghiệp cũng được hết rồi khi nào mà có visa thì mình chuyển qua nước sinh hoặc là đợi sở hơn nữa thì đợi qua bên uh, quên trường rồi mình chuyển lại nước sinh vẫn kịp luôn nha không hề có vấn đề về capacity bởi vì các sếp chưa bao giờ tuyển đủ sinh viên nước sinh hết đó và cái lộ trình học thì uh, cũng rõ ràng lắm 4 năm thì năm 1, năm 2 là học ha năm 3 cũng học mà có thêm cái internship còn năm tư thì uh, sẽ phải lấy được license ha thị trường sẽ gọi là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ giấy tờ cần thiết cho bạn rồi bạn chỉ cầm cái bộ hồ sơ đó bạn đi nộp và bạn đi thi lấy license thôi đó đó và nursing thì mọi người biết rồi à, quá quá là dễ định cư rồi là gần một trăm phần trăm sinh viên là có việc làm trong vòng 6 tháng ha à, ngoài ra thì những ngành theo thì thanh còn có public theo nhưng mà nó cũng không phổ biến ở việt nam lắm lướt qua hospitality của cao sát cũng là một trong bốn à, gọi là bốn gọi là một trường duy nhất ở tại Ohio là có kiểm định ha. À, ngoài ra còn có các ngành như psychology nè, Kansas có đào tạo bachelor, master, PhD ha, clinical psychology của Kansas là hạng 70. À, những cái ngành về education như kiểu early childhood nè, giáo viên giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 12 nè, rồi education no leadership cũng có ha. À, cái ngành English là có TESO đó, rồi những ngành về biological science là bào chế thuốc của mọi người cao sách có đào tạo thì ngành bào chế thuốc phải học lên phd ha uh, physics là mathematics uh, những ngành về hóa nè đó đây là những ngành mà ranking rất là tốt tại cao sách thì đó là tất cả mọi thứ về trường đại học cao sách giờ là cũng rất rất là lâu rồi dạ ờ uh, uh, cảm ơn chị thanh với phần chia sẻ khá nhiều thông tin về trường đại học kent thì hương tin rằng là sau cái buổi webinar ngày hôm nay thì các anh chị và các bạn cũng sẽ có thêm sự lựa chọn khi tư vấn cho các học sinh khi mà chọn Mỹ làm điểm đến học tập. À, Hương cũng xin tóm tắt một chút đó là à, đây là trường đọc công lập lớn ở bang Ohio. Ha. Campus thì rất đẹp và rộng thì mọi người cũng đã thấy rồi. À, vì là campus rộng 
và nhiều tiện ích cho nên là học sinh rất thuận tiện để có thể là kiếm việc làm part time trong campus của trường. Ở chương trình học thì cũng đa ngành nghề cho nên học sinh cũng thoải mái lựa chọn luôn. À, vì là đại học công lập cho nên là học phí cũng khá mềm và còn có học bổng nữa. Cho nên là các bạn học sinh của bên mình mà có chọn Mỹ để đi du học thì có thể là thêm trường học case này trong list để cân nhắc thêm ha. À, tới phần câu hỏi và trả lời thì Hương cũng xin đọc uh, các câu hỏi ở trên đây để cho những anh chị nào mà mình chưa đặt câu hỏi thì mình cũng có thể nghe phần câu hỏi và nghe phần câu trả lời để mình biết thêm nhiều thông tin về trường trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì uh, em xin đọc one by one thì chắc là nhờ chị Thanh uh, mình trả lời luôn ha. Câu hỏi đầu tiên đó chính là cộng đồng người Việt ở Kent có đông không chị? À, cũng có cũng có người Việt thì ở cái thành phố Ken á, là mọi người sẽ tưởng tượng thành phố Ken nó khá nhỏ nha nó không có lớn nó khoảng tầm 28.000 dân thôi nhưng mà sinh viên nó đã là 40.000 rồi thì hiện tại cộng đồng người Việt ở Ken không thì Ken nó đông không thì chắc là nó sẽ không bằng Cali với Texas đâu nhưng mà cũng có người Việt và ở trong đó thanh vẫn thấy là có những nhiều tiệm phở nè rồi tiệm nail nữa đó ở trong cái gọi là cái cái thành phố Ken đó à, ừ. dạ Ừ. Những bạn nào mà đi du học mà không có người thân ở bên Mỹ cho nên là cũng quan tâm về cái chủ đề về cộng đồng người Việt ở đó đông hay không để cũng đỡ bị lạc lõng bơ vơ Cho nên là mọi người cũng yên tâm, cũng có cộng đồng người Việt nhưng mà có điều là không có được đông đúc bằng những cái bang mà tương đối phổ biến như Cali thôi ha à, Tiếp đến về phần câu hỏi số 2 là học sinh có bằng tiếng Anh thì có học sinh không có bằng tiếng Anh thì có sinh được Y20 không Và trường có interview không chị? trường thì không có interview ha, chưa chưa có interview admission đâu. À, về cái Y20 á, thì nếu mà chưa có tiếng Anh thì các bạn sẽ thêm xin conditional offer thôi, như kiểu thư mời có điều kiện á. Thì à, cái đó thì bạn sẽ là Y20 của ESL nha. À, nhưng mà sẽ đính kèm một cái conditional offer bảo là bạn đã nhận được vào chương trình chính rồi. Sau khi bạn học xong ESL thì bạn sẽ được vào chương trình chính. Ừ. Ok, cảm ơn chị. À, đấy cũng là những cái điều quan tâm của học sinh bởi vì đi Mỹ thì không phải là bạn nào cũng có bằng tiếng Anh đâu. Cho nên là uh, nhiều bạn cũng quan tâm về cái vấn đề này lắm. Nhưng mà các bạn nên tốt nhất chuẩn bị kỹ về phần tiếng Anh để không những cho cái phần uh, thuyện tiện sinh trường và bên cạnh đó cho cái phần sinh visa Mỹ uh, nó cũng được trôi chảy nữa. Rồi tiếp đến về phần một câu hỏi là uh, học bổng xét có cần bài luận không về chị? Học bổng thì cái Global Scholarship đó, nếu mà từ 4.300 đến 12.000 đô thì nó sẽ là auto dựa trên cái điểm trung bình của bạn luôn. À, không có bài luận gì hết. Tuy nhiên nếu như mà bạn mà muốn làm cái, muốn apply cái Honor Scholarship đó, nghĩa là bạn trên 3.7 rồi rồi bạn apply sớm đó, thì sẽ có một bài luận khoảng 200 chữ. Ừ. Rồi cảm ơn về phần phản hồi của chị. Rồi tiếp đến em xin đọc một câu hỏi nữa rằng là Uh, tôi có học sinh muốn đi uh, chương trình master nhưng chưa có GMAT thì có thể xin E20 không? Chương trình thực ra đa phần các chương trình master tại Kansas bây giờ cũng không yêu cầu GMAT hay GRE đâu chỉ có một số ừ. chương à, business là không có yêu cầu GMAT rồi đó à, computer science thì có yêu cầu GRE nhưng có thể liên lạc với thanh thanh sẽ tìm cách quay dừng thanh nếu mà GPA của bạn tốt thì vẫn có thể quay được đó. Ừ. Như vậy thì khá tốt Thì uh, cũng là một trong những cái điểm Khá linh hoạt của trường Kent uh, Nhiều bạn học sinh mà chưa có mấy cái bạc này Thì cũng sợ lắm bởi vì chưa không biết là cái format như thế nào Mà cũng không biết ôn ở đâu Cũng không biết là thi ở đâu luôn uh, Cho nên là nếu mà không có thì cứ liên lạc trực tiếp Với Jet Education để Jet Education Có thể là hỏi trường để xem coi cân nhắc Có thể quay được cái bằng đó hay không ha uh, Rồi tiếp đến một câu hỏi nữa Rằng là uh, Đưa đón sân bay của trường có được free không ạ À, đưa đón sân bay của trường thì phí sẽ là 50 đô ha. À, tuy nhiên, đó là phí mà trường đã hỗ trợ sinh viên rồi đó. Tại vì cái bill mà Thanh thấy là nó tới 189 đô lận. Nhưng mà trường sẽ hỗ trợ cái phần trên lệch giữa 189 đô với 50 đô. Nói chung học sinh chỉ trả 50 đô thôi. Ừ, cũng là một cái điều khá hời đối với học sinh. Ừ. À, và nhân đây cho em hỏi thêm một chút là cái đưa đón sân bay đó là trường họ sẽ đưa đón sân bay từ... Uh, sân bay tới ký túc xá hay là tới địa điểm mà học sinh uh, mong muốn này chị? Tới cái địa điểm nào sinh mong muốn nếu học sinh ở ký túc xá thì chở tới ký túc xá để à, ở nhà. Ừ. Ừ. Và sân bay dạ của bà Đáp ở sân bay Cleveland nha. Cách khoảng ừ. 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 Thì coi như là cái offer 50 đô đó là không quan trọng về cái destination của học sinh. Học sinh ở ký túc xá, học sinh ở ngoài cùng người thân hay ở đâu đó thì miễn cũng được cái phần 50 đô đó ha. 
À, rồi tiếp đến em sẽ đọc thêm một câu hỏi nữa rằng là nhờ chị gợi ý một vài ngành mà học sinh học xong dễ ra kiếm việc tại Mỹ được không? Hiện tại tại Mỹ thì tất nhiên là cái ngành sức khỏe rồi, nhất là nursing này. Đó, nãy Thanh Thanh cũng có nói là nursing bên kênh tết rất là dễ vô. Và mọi người có thể chuyển qua ngành nursing ngay khi qua, qua Mỹ luôn nếu mà mọi người sợ vấn đề visa này. À, và những cái ngành STEM thì những ngành như ừ. kiểu engineering, um, đó, aerospace engineering rồi mechanic engineering, mechanical engineering, đó, những ngành về ừ. STEM và những ngành à, về health sức khỏe. Ừ. Và nếu mà cụ thể hơn mọi người cũng chưa rõ rằng là những khối ngành về STEM hoặc là về sức khỏe thì mình nên chọn vào những cái ngành cụ thể nào thì có thể liên lạc trực tiếp với Jess Education sau cái buổi webinar ngày hôm nay thì Jess Education luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ mình trong cái khâu khi mà tư vấn cho học sinh bên mình ha. Rồi. Uh... Có một câu là cho em xin slide và video được không? Chắc chắn rồi em sau cái buổi webinar này thì bên chị cũng sẽ share video và share slide, share slide cho mọi người. Thì slide thì bên chị có thể là share luôn nhưng mà về video thì bên chị sẽ cần một vài ngày để upload trên kênh youtube của Yes Education cho nên có thể nó sẽ mất một vài ngày. Nhưng mà em có thể subscribe cái kênh youtube của Yes Education để mình Uh, biết được để mình nhận được cái video mới nhất khi mà Yes Education up lên ha. Rồi có một câu hỏi nữa rằng là cho chị hỏi là trường có phỏng vấn sinh viên không hoặc là có hỗ trợ mock interview cho học sinh không? À, trên xét thì không có phỏng vấn sinh, uh, sinh viên ha và cũng không có hỗ trợ mock interview. Ừ. Uh, rồi uh, tiếp đến một câu hỏi nữa rằng là cho chị hỏi, uh, sorry. Là chị nhắc lại giúp em về thời gian xét hồ sơ và cấp i 10 với ạ. À. Và hiện i 10 là gửi qua email đúng không chị? Đúng như là hồ sơ mà đại học đó, thì thời gian xét là khoảng tầm 1 đến 3 tuần nè. À, xong rồi thì mọi người mới xin i 20 hay i 20 thì khoảng 2-3 ngày thôi là có rồi. đó à, Còn nếu mà hồ sơ thạc sĩ đó, thì khoảng tầm 8 tuần lận. đó Và sau đó xin i 20 cũng khoảng 2-3 ngày nữa. Và i20 hiện tại bây giờ là electronic rồi, là mình làm qua email luôn, chứ mình không có gửi ừ. bản cứng nữa đâu em ạ. Ừ. Nhìn chung thì đối với những bạn học sinh sinh chương trình đại học thì thời gian sẽ xét nhanh hơn. Còn đối với những bạn học sinh sinh chương trình sau đại học thì thời gian xét nó sẽ lâu hơn tầm khoảng từ 8 tuần trở lên thì tầm khoảng 2 tháng, mất tầm khoảng vài ngày xuất ra i20 thì coi như tầm khoảng 2 tháng hơn ha. Cho nên nếu mà um, mọi người có học sinh quan tâm về chương trình sau đại học thì mình có thể ở que trước cho các bạn về cái... Um, mốc thời gian. Rồi cho một câu hỏi nữa rằng là tháng nhập học là tháng nào ạ? À, nếu mà là chương trình chuyên, chính khóa đó ha, chính khóa của thạc sĩ và của đại học đó, thì là chỉ có hai kỳ một năm thôi là kỳ fall và kỳ spring nha mọi người. Nhưng mà nếu mà học ESL thì có ba kỳ, ESL có thể đi thêm cái kỳ summer nữa. Ừ. Kỳ summer cụ thể là tháng năm hả chị? Tháng năm đúng rồi. Ừ. Thì uh, xem như là sẽ có hai kỳ nhập học chính là uh, tháng 1 và tháng 9, đúng không chị? Còn nếu mà những bạn nào mà đi chương trình tiếng Anh thì sẽ có thêm một kỳ nữa là kỳ tháng 5, coi như là 1, 5, 9. Ha. Và nếu mà mọi người không nhớ thì cũng không có gì phải lo, cứ liên lạc với Yes Education bất cứ lúc nào. Rồi, tiếp đến một câu hỏi nữa rằng là học sinh thiếu tiếng Anh thì bên mình có dạy ESL không? Phần này thì em nghĩ là hồi nãy chị có chia sẻ rồi. À, hay là học sinh cần học ở trung tâm bên ngoài và nếu có thì trường chấp nhận những trung tâm nào? Em thanh liệt kê một số option dùm nhé. Cảm ơn em. Thật ra trường nó thì có cái khoa ESL của riêng trường luôn và cái giá thật nó rất rất là rẻ rồi. Giá là gọi là một kỳ là 5 ngàn tư là y chang học sinh bản tứ đóng bao nhiêu luôn á là mình đóng bao nhiêu. Cho nên rất rất là rẻ. Mỗi năm gọi là hai kỳ thì có 10 ngàn tám thôi mà đa phần học sinh qua đây chỉ có một kỳ thôi à đó là khoảng năm ngàn tư thôi cho nên là trường thật sự là cũng muốn học sinh học ở tại trường á còn các cái thắc nữa thì uh, thật sự là đó giờ trường cũng không có promote cho nên là chắc là không có dạ yeah. ừ. à, à hồi nãy à, em có nghe chị nói là bên trường có cấp cái conditional offer cho học sinh đối với học sinh mà chưa có bằng tiếng anh thì có nghĩa rằng là học sinh sẽ có cái yêu mươi của chương trình tiếng anh và cộng với cái conditional offer của khóa chính đúng không chị okay. Ừ, như vậy thì cũng khá thuận tiện dành cho học sinh khi mà các bạn đi phỏng vấn và giải trình về cái study plan của mình ha. Ừ, à, tiếp đến thì à, dạ sao chị chỉ muốn bổ sung gì không? Chứ tiếng Anh á, thì học ở trong trường luôn nó cũng thuận tiện hơn là học ở một cái trung tâm khác cho nó mới chuyển qua trường. 
chị nghĩ là ừ. ý anh phải là có cái những cái trung tâm tiếng Anh nào khác ở bên Mỹ mà em sẽ chấp nhận hay không? Ừ. Ừ, ok rồi. Um, rồi em xin đọc một câu hỏi nữa rằng là chị cho em hỏi học sinh tốt nghiệp ngành truyền thông quốc tế chỉ học một môn toán là xác suất thống kê GPA 7.6 trên 10 có thể đăng ký học thạc sĩ data science không hả? Bạn có kinh nghiệm làm việc trong ngành này rồi chị, chị nghĩ chính xác thì bạn sẽ phải học business analytics nha em tại vì data science này á, nó lại thiên về, về về cs quá thì bạn sẽ không được nhận nó chắc chắn luôn à, ở mỹ á, chỉ có một cái chuyên ngành duy nhất mà dễ nhận học sinh mà trái background nhất đó là về business ha. tất cả các chuyên ngành về business còn lại những chuyên ngành ví dụ như phòng computer science chẳng hạn không có một cái bằng đại học mà liên quan về cs không bao giờ học được đó, cho nên cho bạn là chị nghĩ bạn đang hỏi về business analytics đó và yes có có nhận và GPA 7.6 là tốt rồi à, nhưng mà bạn sẽ phải cần IEL 6.5 nữa ha overall. Ừ. Rồi à, đây cũng là một câu hỏi cuối cùng à rồi em thấy có một câu hỏi nữa rằng là liên lạc yes education qua social media nào ạ? À? Thì uh, tại vì cái phần hỏi ở đây chị không biết là ai hỏi, chị chỉ có thấy tên thôi nhưng mà cũng không biết ra lôi số điện thoại của bạn nào đó. Thì chắc là nếu mà em có nhận được cái link zoom của chị thì có nghĩa rằng là chắc em cũng nằm trong uh, group của các agent bên chị. Thì chắc là em có thể nhắn tin trực tiếp cho chị để bên chị có thể là support em kỹ hơn nếu mà em có thêm bất kỳ thắc mắc nào em có thể là email hoặc là zalo cho bên chị đều được nha. À, dạ rồi thì tới đây em thấy không còn câu hỏi nào nữa thì em xin cảm ơn chị Thanh và cảm ơn các anh chị đối tác của Jack Education rất nhiều vì đã dành thời gian tham dự buổi webinar ngày hôm nay do là thời gian có hạn thôi cho nên nếu mà mọi người không có bất kỳ câu hỏi gì nữa Jack Education xin kết thúc buổi webinar và nếu sau buổi này mọi người có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thêm thì đừng ngần ngại có thể liên lạc với Jack Education ha À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Hương, cảm ơn mọi người. Dạ, yeah, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.